সরকারি চাকরিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়স সীমা পুরুষদের জন্য 35 বছর ও নারীদের জন্য 37 বছর করা সুপারিশ করেছে কমিটি দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এই কথা জানান জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান আব্দুল মুইত চৌধুরী তবে চাকরিতে অবসরের বয়স সীমা নিয়ে কোনো সুপারিশ করেনি কমিটি তিনি জানান দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় চাকরিতে প্রবেশের বয়স নিয়ে সুপারিশ করেছে কমিটি নারীদের অগ্রাধিকার দিতে তাদের জন্য 37 বছর সুপারিশ করা হয়েছে বলেন তিনি চাকরিতে বয়স বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলেও জানান তিনি গত 30 সেপ্টেম্বর সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়স সীমা নির্ধারণের সার্বিক বিষয়ে পর্যালোচনা করে সুপারিশ করতে একটি কমিটি গঠন করে সরকার এর আগে সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়স সীমা 35 বছর করার দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন চাকরি প্রত্যাশীরা মহিলাদের জন্য 37 আর পুরুষদের জন্য 35 35 তো সবার জন্য প্রযোজ্য কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে দুই বছর বেশি আমরা বাড়িয়ে বলেছি ঠিক আছে তো এটা 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 কারণটা বললাম আমি কেন আমরা মহিলাদের জন্য এটা দুই বছর বেশি দিয়েছি যাতে আর অধিক সংখ্যক মহিলা পার্টিসিপেট করতে পারে আসতে পারে পরীক্ষা দিতে পারে চাকরি বাকরিতে আসতে পারে লক্ষীপুরে বাসে গ্যাস নেয়ার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিন অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত 20 জন তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এই ঘটনায় পাঁচ সদস্যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন আগামী সাত কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে লক্ষ্মীপুরের মুক্তিগঞ্জের গ্রিন লাইফ ফিলিং স্টেশনে সোমবার রাত দুইটার দিকে গ্যাস নিচ্ছিল মেঘনা পরিবহনের একটি বাস এ সময় বিস্ফোরিত হয় গ্যাসের সিলিন্ডার বাসের সঙ্গে ফিলিং স্টেশনটিতে গ্যাস নেয়ার জন্য লাইন ধরেছিল কিছু সিএনজি অটোরিকশা বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিন সিএনজি অটোরিকশার চালক আহত হন বাসে থাকা পাঁচজন ও আরও পনেরো অটোরিকশা চালক পরে তাদের উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দগ্ধদের মধ্যে দশ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের ঢাকায় পাঠানো হয় প্রচন্ড আকারে বিস্ফোরণ হয়েছে বিস্ফোরণ হওয়ার সঙ্গে আমি এদিকে তাকাই একটা ওইখানে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বাসের গ্যাস সিলিন্ডারটি মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নিম্নমানের হওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এই বাসটির যে গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে এটা আসলে নিম্নমানের যাতে করে এই গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয়ে এক পাশ পুরোটাই পুরোটাই একদম ড্যামেজ হয়ে গেছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যারা আছে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে আমরা দ্রুতই দেখব যে কীভাবে এই নিম্নমানের বা ফিটনেসবিহীন যানবাহন কেন চলাচল করছে এবং সেগুলো যেন চলাচল করতে না পারে এর বিরুদ্ধে আমরা প্রয়োজনীয় আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করব এছাড়াও গত ছয় মাসে লক্ষ্মীপুরে গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের দশটি ঘটনা ঘটেছে এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন পনেরো জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য এবার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন লক্ষ্মীপুরের জেলা প্রশাসক জনাব রাজীব কুমার সরকার আপনাকে স্বাগত শুরুতে জানতে চাই এই দুর্ঘটনার কারণ আপনার কাছে কি মনে হয়েছে ধন্যবাদ আমরা আজ সকালে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি পুলিশ সুপার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শারীরিক সহ আমাদের অন্যান্য সহকর্মীদেরকে নিয়ে এবং প্রাথমিকভাবে যেটি ধারণা করা হচ্ছে যে বাসটি পুরনো এবং গ্যাস যে সিলিন্ডার সেই সিলিন্ডারের মানটি ভালো ছিল না সে কারণে এটি ঘটনা ঘটে থাকতে পারে তবে আমরা খুব দ্রুত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি আমাদের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক এবং এখানে সদস্য হিসেবে রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রশাসন লক্ষ্মীপুর ব্যবস্থাপক বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড লক্ষ্মীপুর সহকারী পরিচালক বিআরটি লক্ষ্মীপুর উপসহকারী পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স লক্ষ্মীপুর এবং তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবন্ধী পাওয়ার পর আসলে আমরা শতকরে একশো ভাগ নিশ্চিত হতে পারবো ঠিক কি কি কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে 
জীব কুমার সরকার প্রাথমিকভাবে তো বলা হচ্ছে যে গ্যাস বাসের গ্যাস সিলিন্ডারটি বিস্ফোরণের কারণে এই দুর্ঘটনাটা হচ্ছে আর একটি তথ্য বলছে যে 6 মাসে লক্ষীপুরে প্রায় গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডারে 10টি এরকম বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে জেলায় যেহেতু বিস্ফোরক অধিদপ্তর নেই সেহেতু এসব দেখাশোনার দায়িত্ব মূলত আসলে কাদের না আমাদের এখানে আসলে কিন্তু গাড়ির যে ফিটনেস সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে সেটি তদারকি করার জন্য বিআরটিএ রয়েছে এবং তারা নিয়মিতভাবে যে সব গাড়ির যন্ত্রপাতি বা সিলিন্ডার সহ আরো যে সব উপকরণ রয়েছে যেগুলো মনে হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ বা ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলো শনাক্ত করে তারা নিয়মিতই পরিবহন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে থাকে যে এই সময়ের মধ্যে এটি করতে হবে এবং যারা সেটি করতে ব্যর্থ হয় পরবর্তী সময় সেই পরিবহন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে সামনে এই দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেই হিসেবে প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা হিসেবে আপনাদের কি কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বা আপনারা সামনে নেবেন কি আমরা নিশ্চয়ই নেব আমি প্রায় এক মাস হয়েছে এই এই জেলায় যোগদান করেছি ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন অংশীজনদেরকে নিয়ে তিনি একটি সভা করেছি এবং আজকে আমাদের এই তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনটি পাওয়ার পর আমরা সময় দিয়েছে পাঁচ কর্মদিবস আমরা আবারও সবাইকে নিয়ে বসবো সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যারা এই ফিটনেস বিহীন কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ উপকরণ ব্যবহার করছে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে সেটি গ্যাস সিলিন্ডার হোক বা অন্য কিছু তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানক ব্যবস্থা নেব এবং এই বিষয়ে আমাদের ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে যারা দোষী বা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে যেন নিয়মিত মামলা দায়ের মাধ্যমে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা হয় সে বিষয়ে আমরা জেলা পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি নিশ্চয়ই আমরা আশা করছি এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ভবিষ্যতে যেন আর না ঘটুক জেলা প্রশাসক জনাব রাজীব কুমার সরকার আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য দেড় দিন পরে পুরোপুরি নেভেনি কক্সবাজারের কুতুব দিয়ার কাছে বঙ্গোপসাগরে এলপিজি বহনকারী জাহাজে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে কোস্টগার্ড নৌবাহিনী ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সকালে চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব ওমর ফারুক জানান জাহাজটি থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে গ্যাস থাকায় আগুন নিভতে সময় লাগছে এদিকে গতকাল রাতে জাহাজটিকে কুতুব দিয়া বহির নোঙর থেকে বারো কিলোমিটার দূরে গভীর সাগরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে ট্যাঙ্কারে সব গ্যাস পুড়লে আগুন নিভে যাবে শনিবার দিবাগত রাত একটাই কুতুব দিয়া পয়েন্টের দক্ষিণে নোঙর করা লাইটারের জাহাজ সুফিয়া ও মাদার ভেসেল নিকোলাস ক্যাপ্টেনে আগুন লাগে তবে নিকোলাস ক্যাপ্টেনে লাগা আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও নেভেনি সুফিয়ার আগুন নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয় জাহাজ দুটিতে থাকা একত্রিশ ক্রুকে বিভিন্ন জেলায় নিত্যপণ্যের দাম ও বাজার তদারকিতে অভিযান চালিয়েছে বিশেষ টাস্ক ফোর্স অভিযানে দোকানে মূল্য তালিকা না থাকা এবং বেশি দামে পণ্য বিক্রি করার দায়ে কয়েকজন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করে বিশেষ টাস্ক ফোর্স দুপুরে চট্টগ্রাম নগরে চৌমুহনী কর্ণফুলি বাজারে অভিযানে নামেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা এ সময় ক্রয় রসিদ ও মূল্য তালিকা না থাকা ও বেশি দামে পণ্য বিক্রির দায়ে চার দোকানিকে আট হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এক একই অপরাধে নাটোরের নিচা বাজারের তিন দোকানিকে জামালপুর শহরের কয়েকটি বাজার মনিটরিং করেছে বিশেষ টাস্ক ফোর্স এ সময় সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম না বাড়ানোর অনুরোধ জানায় তারা এছাড়া চাঁদপুরের হাজিগঞ্জে ডিমের আরোতে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় ক্রয় রসিদ দেখাতে না পারায় দুই ব্যবসায়ীকে চার হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত কারণ প্রত্যেকটা পূর্ণ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আসুক এটা আমরা চাই কাঁচা বাজারে যান ডিমের বাজারে যান মুদি বাজারে যান প্রত্যেকটা জিনিসে আপনার ডবল দাম এটা নিয়ে আমি মনে করি মনিটরিং করাটা খুবই দরকার খুবই জরুরি এটা এইখানে যারা সেল করবেন প্রোডাক্ট তারা যেন যথাযথ ভাউচার মেনটেন করেন এবং যারা হচ্ছে খুচরা বা যারা দোকানদার যাদের কাছ থেকে মানুষ এসে পণ্য ক্রয় করে তারাও যেন ভাউচার প্রক্রিয়াটা মেনটেন করেন এবং মূল্য তালিকাটা যেন যথাযথভাবে আইন বিধি মোতাবেক প্রদর্শন করেন আশা করছি তাতে বাজারটা যথেষ্ট সহনীয় পর্যায়ে আসবে আজকে আসলে জরিমানার উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আজকে মনিটরিং যে আসলে কেন দামটা বৃদ্ধি পাচ্ছে আসলে সরবরাহ আছে কি না এ নিয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর থেকে যোগ দেবেন সহকর্মীরা শুরুতেই চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম টাস্ক ফোর্সের আজকের যে অভিযান সম্পন্ন হল সেখানে তারা কি কি বিষয়ে ব্যবস্থা নিল সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানাবেন
আজকে প্রথমবারের মতো বাজার তদারকিতে যে টাস্ক ফোর্স তারা বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করেছে আমরা এখন কাজিদেরই বাজারে আছি এবং এই এখানেও কিন্তু কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ ঘন্টাখানেক আগে টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা এই বাজারেও এসেছিলেন তো সামগ্রিকভাবে আমরা বাজারে যেটি দেখছি যে আসলে জিনিসপত্রের যে দাম বিশেষ করে কাঁচা বাজারের সবজির দাম এবং ডিম মাছ এই সমস্ত বেশিরভাগ ভোগ্য পণ্যের দামই কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী এবং বিশেষ করে আমরা একটু ডিমের কথা বলতে চাই যে আমরা গত সময়ে দেখেছি যে গত প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে এই পণ্যটি বেশ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে দিয়ে আছে আজকের বাজারে একশো পঁচাত্তর টাকা ফার্মের মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে দুশো চল্লিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে হাঁসের মুরগির ডিম এছাড়া সোনালি মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে প্রতি ডজন দুশো টাকা তো আজকে ভোক্তা অধিকারের পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের পাহাড়তলিতে যে ডিমের আড়ত আছে সেখানেও তারা অভিযান চালিয়েছিলেন কিন্তু আমরা দেখলাম যে সেখানে ডিমের আড়তের মালিকরা কিন্তু বেশিরভাগই তাদের আড়ত বন্ধ রেখেছেন প্রায় সবাই তাদের বন্ধ রেখেছেন এবং তারা যেটি বলছেন যে সরকার যে দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে সেই অনুযায়ী তারা যে খামারগুলো থেকে ডিম পাচ্ছেন না যে কারণে তারা আসলে এখন কেনা বেচা করতে পারছেন না উল্টো বাজারে এসে প্রশাসনের বিভিন্ন উইংয়ের যে তদারকি সেই তদারকির কারণে তারা ভোগান্তির মধ্যে পড়ছে তাদেরকে জরিমানা গুনতে হচ্ছে ঠিক একই রকমভাবে আজকে যখন টাস্ক ফোর্স নগরীর আজকে কর্ণফুলি বাজারে আমরা দেখেছি যে তারা বিভিন্ন দোকান পাটকে মূল্য তালিকা না থাকা বা বাজারের সঠিক অর্থাৎ ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের মধ্যে তফাৎ থাকে এই সমস্ত কারণে তারা ব্যবসায়ীদেরকে সতর্ক করেছে যদিও আজকে প্রথম দিনের মতো তারা ওই অর্থে কাউকে জরিমানা করেনি এবং বাজারগুলোতে ঘুরে ঘুরে তারা একটি শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে টাস্ক ফোর্স বা এই ধরনের মনিটরিং টিম যতক্ষণ আসলে বাজারে থাকে ততক্ষণ আমরা কিছুটা স্বস্তি দেখি এর পরে আসলে খুব একটা মানে আবার আগের অবস্থায় ফেরত যায় এবং এক্ষেত্রে যারা খুচরো ব্যবসায়ী বলছেন যে বাজারগুলোতে আসলে এইভাবে তদারকি বা এইভাবে ব্যবসায়ীদেরকে চাপ প্রয়োগ না করে মূল জায়গাটিতে অর্থাৎ যেখান থেকে যে মোকামগুলো থেকে এই সমস্ত পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে সেখানে নজর দেওয়া জরুরি বলে মনে করছে খুচরা ব্যবসায়ীরা সেখান থেকে যদি এটি মানে একটি সুস্থ বা সঠিক নিয়মের মধ্যে আনা যায় বিষয় ব্যবস্থা নেই আমাদের সাথে থাকবেন অনুপম এবারে চাঁদপুরের পরিস্থিতি জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মনিরুজ্জামান বাবলু বাবলু চাঁদপুরের হাজিগঞ্জে তো আজকে ডিমের আড়তে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়েছে তারা কি কি অসঙ্গতি পেয়েছে আর কোন কোন বাজারে তারা পরিদর্শন করেছে চাঁদপুরে আজকে কিন্তু কয়েক জায়গায় যে টাস্ক ফোর্সের যে অভিযান সেটি করা হচ্ছে চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ বাজার আপনি যেমনটি বলেছেন সেখানে সকালে থেকে ডিমের আলোতগুলো এবং সবজির বাজারগুলোতে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে ডিমের আলোতগুলোতে সড়ক পক্ষ থেকে কিন্তু যে ক্রয় রসিদ সেটি কিন্তু তারা দেখাতে পারেনি এই জন্য কিন্তু দুজনকে জরিমানা করা হয়েছে বাকিদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এছাড়া সবজির বাজারে যে দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধি সেই বিষয়ে কিন্তু জরিমানা না করে সবাইকে প্রথমবারের মতো সতর্ক করা হয়েছে এছাড়া আমি এখন রয়েছি মহামায়া বাজারে চাঁদপুরের এখানে কিন্তু চাঁদপুরের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে এই ট্রান্সপোর্টের কমিটি রয়েছে তারা কিন্তু অভিযান পরিচালনা করছে এই আমি যদি এখানে একটু দেখাই যে এই অভিযানে পরিচালনার কালে যেই বাজারগুলোতে যেই দোকানপাটগুলোতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এই এখানে আপনারা দেখছেন গ্যাস সিলিন্ডারের দাম সেখানে কিন্তু দোকানে কিন্তু যে বিক্রি করছেন সেই মূল্য তালিকা নোট করে রাখছেন এবং যে ক্রয় রসিদ দেখাচ্ছেন সেটি তো অসঙ্গতি পাচ্ছেন বলে জানাচ্ছেন এখানকার যে ট্রান্সপোর্ট যারা দায়িত্ব রয়েছেন তারা এছাড়াও এখানে ট্রান্সপোর্টের যে কমিটির মধ্যে যারা রয়েছেন তারা কিন্তু আজকে কয়েকদিন ধরেই কিন্তু এই চাঁদপুরের বিভিন্ন বাজারগুলোতে অভিযান পরিচালনা করে আসছেন এবং সেখানে সবাইকে সতর্কতা করা হচ্ছে এবং যে ক্রয় রসিদগুলো কিন্তু তারা সেখানে আমরা দেখেছি রসিদগুলো কিন্তু সেগুলো অসংগতি পাওয়ার কারণে কিন্তু সেখানে সেইগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ক্রয় রসিদগুলো এবং এখানে আমরা কিছুক্ষণ আগে এখানে একটি দোকানের মূল্য তালিকা না থাকে কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে চাঁদপুরের যে যে বাজারগুলো রয়েছে গত রাতেও কিন্তু আমরা দেখছি রাতেও অভিযান পরিচালনা করেছে এবং সেই অভিযানের কারণে কিন্তু ট্রান্সপোর্ট কমিটি আমরা দেখেছি ইলিশের যেই বিক্রি সেই বিক্রির কারণেও কিন্তু প্রায় চব্বিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং ছয়জন ব্যবসায়ীকে সেখানে জরিমানা এবং সতর্ক করা হয় এবং ইলিশ জব্দ করা হয় এভাবে কিন্তু গত চব্বিশ ঘন্টা পর ছয়টি অভিযান ছয়টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে কিন্তু টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে মানুষের যে নাবিশ্বাস উঠেছে মানুষ চাচ্ছে যে বাজার মনিটরিং থাকলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে প্রত্যাশা করছে আমরাও চাই যে অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকুক বাজার মনিটরিং এ টাস্ক ফোর্সের অভিযানের বিষয়ে চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা মশা নিধনে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না থাকায় বরিশাল ও
গত এক মাসে এই দুই জেলাতে মারা গেছে 23 জন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন এডিসের বিস্তার রোধে জনসচেতনতার বিকল্প নেই চলতি বছরে পর্যন্ত বরিশালে 3500 ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে গত দের মাসে আক্রান্ত 2000 ছাড়ালেও মারা গেছে 20 জন তবে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হবার পরেও পড়তে হচ্ছে শারীরিক নানা জটিলতায় এর জন্য আরো গবেষণা জরুরি বলছেন চিকিৎসকরা একদিন জ্বর হলে এটাই আর আসলে আমরা বেশি পরিমাণে বিচলিত হয়ে যাই যে এটা আসলে ডেঙ্গুই আর ডেঙ্গু নেগেটিভ হওয়ার পরেও আমরা ডেঙ্গুর সিম্পটম কিন্তু পাচ্ছি এটা কিন্তু নতুন ভ্যারিয়েন্ট হওয়ার ফলে হতে পারে এটা গবেষণালব্ধ বিষয় বিভাগের বরগুনাতে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে এছাড়া পটুয়াখালীতেও বাড়ছে রোগী গত দুই মাসের রেকর্ড বৃষ্টিতে এসব এলাকায় ডেঙ্গুর বিস্তার বেড়েছে আমরা সবাই মিলে যদি আমাদের জলাবদ্ধতা দূর করি এবং কোথাও যদি মনে হয় যে মশার আবাসস্থল আছে সেটা ধ্বংস করি এবং বাসা বাড়িতে সবাই যাতে দিনের বেলা তৈলেও যদি মশারি ব্যবহার করি তাহলে মনে হয় এখান থেকে আমাদের পরিত্রাণ পাওয়া যাবে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে টাঙ্গাইলে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে রোগীর স্বজনদের অভিযোগ মশা নিধনে কোনো ব্যবস্থা না থাকায় ডেঙ্গু ভয়াবহ হয়ে উঠেছে আমাদের ওখানে মশা মারার মতো এরকম কোনো ব্যবস্থা নাই ঠিক মতো মশা মারা হয় না এই সেই কারণে হয়তো বা ডেঙ্গুটা বেশি এখন ইদানিং দেখা যাচ্ছে বেশি সরাইছে আর কি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় সাধারণ মানুষ চিকিৎসার পাশাপাশি প্রতিরোধের মাধ্যমে ডেঙ্গুর বিস্তার ঠেকাতে জোর দিচ্ছেন চিকিৎসকরা বাড়ির আশপাশে বা ছাদে কোথাও পানি জমে থাকলে সেগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আর আমরা যাতে মশার কামড় না খাই সেই জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে গত জানুয়ারি থেকে বারো অক্টোবর পর্যন্ত জেলায় আটশো ছেচল্লিশ জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন তিন জন देखी আক্রান্তের রেকর্ড এটি কিন্তু একটা ভয়ানক অবস্থার মধ্যে আছে আমরা যদি পটুয়াখালীর দিকে তাকাই বরগুনার দিকে তাকাই আর এবারে আমরা আগেই জানি যে গ্রাস রুট লেভেল যেটিকে বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলের উপকূল যে জায়গাগুলো বলা হয়ে থাকে সেখানে কিন্তু রোগী বেশি হ্যাঁ নদীর আশপাশ এলাকায় রোগী বেশি প্রায় সাতাশি পার্সেন্ট রোগীর আমরা একটা হিসাব পেয়েছি এরা হচ্ছে উপকূলীয় এলাকা অর্থাৎ বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকা সমুদ্র উপকূলীয় নদী উপকূলীয় এলাকা থেকে এরা আসা আর মৃত্যু হারও কিন্তু আমরা বাড়তে দেখছি তবে চিকিৎসকরা যেটা বলছেন যে একেবারে নানা রোগে আক্রান্ত ডেঙ্গু রোগী যারা রয়েছে তাদেরকে ধরে রাখা যাচ্ছে না খারাপ অবস্থায় এছাড়া তারা চিকিৎসা করছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ওনারা চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য বিভাগ বারবার বলছে যে যদি ঘর বাড়িতে দিনের বেলায়ও মশারি টানিয়ে থাকা যায় তাহলে ডেঙ্গুর বিস্তার অন্তত কমানো যাবে অথচ দেখুন বরিশালে যে কটি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল আছে যেখানে ডেঙ্গু রোগীরা আছে হাসপাতাল থেকে তাদেরকে মশারি দেওয়ার নিয়ম আছে একটি জায়গাও আমরা দেখিনি যে সব জায়গা থেকে মশারি দেওয়া হয়েছে অথচ আমরা উপদেশ দিচ্ছেন যে যারা গ্রামে রয়েছে তারা দিনের বেলায় মশারির মধ্যে থাকবেন এই যে পরস্পর বিরোধিতা অর্থাৎ বক্তব্যের সাথে তাদের যে কাজের মিল নেই ইমপ্লিমেন্টেশন তারা যে জিরো এটা এই ডেঙ্গুর বৃদ্ধিটা আরো উৎসাহ দিচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আর সবচেয়ে বড় কথা যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গ্রামে যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছেন আমি নিজে গ্রাম টু গ্রাম চষে বেরিয়ে যে সত্য পেয়েছি তারা আসলে একটি বারের জন্য রোগীদের বাড়িতে যাননি ডেঙ্গুর যে বিস্তার রোধে করণীয় এগুলো বলেননি এটি হচ্ছে বাস্তবতা এটি হচ্ছে সত্য কথা তারপরে যেটি সত্য বেশ কিছুদিন থেকে ডেঙ্গুর ডেঙ্গুর ব্যাপারে শুনতে শুনতে মানুষ জেনে গেছে যে কিভাবে ডেঙ্গু হয় এবং কিভাবে এটাকে ঠেকানো যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে যত্নের যে প্রয়োজন সেটি করা হচ্ছে না অর্থাৎ পানিটা ফেলে দেওয়া হচ্ছে লাভার পানি হয়তো বা কেউ পানি ফেলে দিচ্ছিল পানি ফেলে দেওয়ার পর তাকে যে আবার ডক্টরিং করতে হবে এই পানি থেকে আবার যেন এরিয়া আর এক জায়গায় গিয়ে না হয় 
এই এই কাজটুকু করা হচ্ছে না পাশাপাশি যেটি হচ্ছে যে ডেঙ্গুর ভেরিয়েন্ট চেঞ্জ হয়েছে আগেই আমরা দেখেছি কারণ ভেরিয়েন্ট চেঞ্জ হওয়ার কারণটা কি এইটুকু গবেষণার বিষয় এই গবেষণাটুকু আসলে স্বাস্থ্য বিভাগের করা উচিত তা না হলে মানে অনেকেই বলছেন আমার বলার কথা যে মক্ষী পক্ষের মতো মানে যে কোনো সময় একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বরিশালের ডেঙ্গু যদিও বোঝা যাচ্ছে এবং নিজ নিজ দিক থেকে সচেতনতাও দরকার এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বরিশালের ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মুরাদ আহমেদ শেয়ালের সাথে ভাব জমিয়ে পশু প্রেমের দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন মাগুরার মনু মোল্লা সন্ধ্যা হলেই তার দোকানে আসে চারটি শেয়াল এমনকি তাকে না পেলে তার বাসায় চলে যায় শেয়ালগুলো সন্ধ্যার পর ডাকলে চলে আসে প্রেম মায়াবী কাম কামিনী রস কামিনী নামের চার শেয়াল গত পাঁচ বছরে বন্য প্রাণীগুলোর সাথে এমনই ভাব জমিয়েছেন মাগুরা পৌরসভার সাজিয়ারা এলাকার চায়ের দোকানি মন্নু মোল্লা শিয়ালগুলো দোকানে এলে বিস্কুট পারুটি খাওয়ান মন্নু তিনি জানান তাকে না পেলে তার বাড়িতে চলে যায় শিয়ালগুলো এদেরকে আমি গত পাঁচ বছর ধরে সকাল সন্ধ্যায় খাবার দিই এবং এদের জন্য আমি কোনো আত্মীয় স্বজন বাড়ো বেড়াইতে পারি না কারণ আবার আমি গেলে ওরা খাবার খাবে কোথার থেকে এরা আমার ছাড়া কিছু চেনে না এবং আমি যদি আসতে দোকানে দেরি হবে আমার বাসার পাশ চলে যাবে এরা মন্নু মোল্লা সহ গ্রামের সবাই ভালোবাসেন এই শিয়ালগুলোকে যে যেমন পারে সে তেমন খাওয়ায় তাদের এই মন্নু এখানে খাবার দেয় আমরাও আনুষঙ্গিক যারা আসি এরাও মাঝে মাঝে দেই খাবার ওরা খায় শিয়ালগুলো খাইতে দেয় শিয়াল গুলো মানুষের ভালোবাসা পেয়ে প্রতিদিনই লোকালয়ে আসে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ খাগড়াছড়ি দীঘিনালায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে সেনাবাহিনী সকালে দীঘিনালায় সাতাশিটি পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওমর ফারুক এ সময় তিনি বলেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সেনাবাহিনী কাজ করছে এর অংশ হিসেবে বন্যার্ত মানুষের মাঝে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে চলতি মৌসুমে চার দফায় বন্যার কবলে পড়ে খাগড়াছড়ি লক্ষ্মীপুরে পারিবারিক কলহের জেরে শ্বাসরোধে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় তার স্বামী ও ভাসুরকে আটক করেছে পুলিশ সকালে সদর উপজেলার মান্দারি ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে বাড়ির পাশের একটি পুকুর থেকে গৃহবধূ ফাতেম আক্তারের মরদেহ উদ্ধার করা হয় স্বজনরা জানায় দীর্ঘদিন ধরে স্বামী রাজু হোসেনের সাথে পারিবারিক কলহ চলছিল ফাতেমার এর জেরেই তাকে হত্যার পর মরদেহ স্বামী ও ভাসুর মিলে পুকুরে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ করেন স্বজনরা পুলিশ বলছে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ভারতে অনুপ্রবেশের দায় আটকের পাঁচ ঘন্টা পর বাংলাদেশি যুবককে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ রোববার রাতে হিলি সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের বৈঠকে আল ইমরান রকিকে ফেরত দেয়া হয় বিজিবির হিলি সিপি কোম্পানি কমান্ডার শাহাদাত হোসেন জানান রোববার সন্ধ্যার দিকে ওই যুবক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে ঢুকে পড়ে এ সময় বিএসএফ সদস্যরা তাকে আটক করে পরে যুবককে ফেরত দিতে বিএসএফকে অনুরোধ জানায় বিজিবি রাতে দুই বাহিনীর বৈঠকে তাকে হস্তান্তর করে বিএসএফ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ বিক্রির দায়ে চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জে ছয় ব্যবসায়ীকে চব্বিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত এ সময় জব্দ করা হয় তিনশো তিরাশি কেজি ইলিশ রোববার রাতে হাজিগঞ্জ বাজারে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় তিন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একশো পঁচানব্বই কেজি ইলিশ জব্দ করা হয় জরিমানা করা হয় নয় হাজার টাকা এর আগে বিকেলে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ফরিদগঞ্জে তিন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একশো আটাশি কেজি ইলিশ জব্দ করা হয় জরিমানা করা হয় পনেরো হাজার টাকা পরে জব্দকৃত মাছগুলো বিভিন্ন মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয় আগামী তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে টানা পাঁচ দিনের ছুটি শেষে সকাল থেকে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি শুরু হয়েছে সকালে শতাধিক ট্রাকে পণ্য আমদানি রপ্তানি হয় বলে জানান বন্দর ও কাস্টমস কর্মকর্তারা বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারত ও বাংলাদেশে নয় অক্টোবর থেকে 
13 অক্টোবর পর্যন্ত টানা 5 দিনের ছুটি ছিল ছুটি শেষ হওয়ায় সোমবার সকাল থেকে চালু হয় কার্যক্রম এতে কর্মচাঞ্চল্য ফিরেছে বন্দরে লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে বরিশালে বসেছে দুই দিন ব্যাপী লক্ষীর হাট নগরীর মাধবপাশা ও হাট খোলা হরি মন্দির प्रांगणে বসেছে ঐতিহ্যবাহী এই হাট যেখানে লক্ষ্মী প্রতিমা সহ পূজার নানা উপকরণ সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা সকাল থেকে এই হাটে ভিড় করছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা হাটে আসা ক্রেতারা বলছেন এবারে লক্ষ্মী প্রতিমার দাম অন্যবারে চেয়ে বেশি বিক্রেতাদের দাবি পরিবহন খরচ বেশি হওয়ায় দাম বেড়েছে আকার ভেদে 100 টাকা থেকে শুরু করে 2500 টাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রতিমা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব লক্ষ্মী পূজা হবে আগামী বুধবার রিজেন্ট খুব সুন্দর অনেক ভ্যারাইটি ঠাকুর পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু ওই যে বললাম দামটা বেড়ে গিয়েছে মনিটরিং করলে এটা একটু রিজনেবল প্রাইসে আসতো একটু সবকিছুই দাম গতবারের চেয়ে বেশি আছে সমস্ত মালামালের দর বৃদ্ধি আমাদের রং এর দাম বৃদ্ধি আমরা কি করব বা কেরিং খরচা বৃদ্ধি এই ছিল সমগ্র বাংলাদেশে আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে ধন্যবাদ সবাইকে